Aló, ahí sí. Ya. Bien, buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio con una oración. Padre, te damos gracias en esta noche por el privilegio de poder reunirnos aquí en tu nombre, Señor. Y como siempre, Padre, te agradecemos por lo que nos encontramos aquí en nuestra iglesia y los que nos ven también a través de la transmisión. Te damos las gracias, Señor, por la libertad que tenemos de hacerlo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada nosotros comenzamos a estudiar la parábola del hijo pródigo y es necesario que nosotros comenzáramos por esta porque debemos tener mucha claridad respecto a lo que es el concepto de reino, lo que es el concepto de la casa de Judá, la casa de Israel, ¿no es cierto? Y teniendo esa claridad vamos a poder tener una mejor interpretación del de resto de las parábolas. Entonces, porque cuando nosotros estudiamos las parábolas del reino, por ejemplo, ¿a qué se está refiriendo específicamente en ese contexto eh, Jesús y qué es lo que hay en la mente, en este caso de los apóstoles, cuando escuchan la palabra reino? ¿Ya? Entonces, la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15, que es la única parte donde se encuentra esta parábola, habla básicamente de un padre, ¿no es cierto?, que tiene dos hijos, dijimos, y de esos dos hijos, uno de ellos, el menor específicamente, eh, pide que su padre le reparta la parte de su herencia. Cosa que dijimos que en el concepto cultural y de acuerdo a la misma escritura, según el libro de Hebreos, implicaba de alguna manera desear la muerte de su padre porque era la forma natural en que él podía recibir esa herencia. ¿ya? El padre lo hace, vemos que este hijo pródigo, ¿no es cierto?, que en el fondo significa derrochador, despilfarrador, desperdiciador, se va a tierras lejanas, se, se gasta todo, eh, finalmente hay una gran hambruna donde él está y hace que él se emplee en un trabajo sumamente eh, humillante desde todo punto de vista, pero no solamente el concepto humillante, sino que de alta impureza. ¿Qué significa eso? Que él finalmente se quedó eh, cuidando cerdos. Y era tal su, su, su hambre y ya había perdido toda dignidad que él desea eh, alimentarse de lo que están comiendo los cerdos. Todo eso tiene una significancia importante, ¿no es cierto?, para entender todo el concepto de lo que es la casa de Judá y la casa de Efraín. Por otro lado, tenemos al hijo mayor. Bueno, este joven finalmente dice que entra en sí. Esa expresión es muy clara, es clave porque es como que sus ojos son abiertos y eso implica el hecho de que él se da cuenta de su condición, pero a la vez se da cuenta de lo que dejó y que quiere regresar a la casa de su padre, pero su mayor aspiración, él no fue a reclamar nada. ¿ya? Eso es importante, o sea, iba en completa humildad y sumisión. Él no dijo, yo soy hijo de un hombre rico y por lo tanto voy a ir y voy a volver a mi casa. Voy a recuperar mi pieza o lo que sea. No, él dice, voy a ir y le voy a, en primer lugar le voy a decir qué cosa. He pecado contra el cielo, contra ti, ¿no es cierto? Arrepentimiento, quebrantamiento de corazón reconocimiento de su pecado y además dice tenme como uno de tus jornaleros de tus obreros o sea esa era su mayor aspiración por otro lado recuerden que los evangelios aunque canónicamente se encuentran en el nuevo testamento doctrinalmente y teológicamente corresponden a la economía se dice no es cierto del antiguo testamento por lo tanto nosotros tenemos que eh, tener claro que la ley Decía que un hijo con tu más, que es la palabra que utiliza, eh, cuando no obedecía finalmente a sus padres y caía en lo que se llama con tu más una desobediencia permanente, en este caso era mucho más grave que una desobediencia. O sea, era alguien que tomó la herencia que temporalmente o cronológica, perdón, cronológicamente no le correspondía y además de esa la despilfarró. Por lo tanto, de acuerdo a la ley, debía morir. ¿No es cierto? Sí, así es, debía morir. Entonces, ¿qué es lo que a cambio recibe? Recibe gracia. Gracia, porque el Padre no solamente lo perdona, sino que corre a Él, lo recibe y lo levanta incluso 
más de lo que eh, él pudiera haber imaginado. Lo vistió con las mejores vestiduras, lo calzó, le, cal, le puso calzado, le puso anillo y además de eso hizo una celebración, una fiesta. ¿No es cierto? El otro hermano llega, el mayor, y decimos que él pregunta qué es lo que está pasando, le dice lo que está sucediendo, que hay una gran fiesta, una celebración, y vemos que el hermano mayor, cuando el padre lo va a buscar, no quiere entrar y de hecho no entra, y e increpa a su propio padre y le dice, yo he estado siempre contigo, yo siempre te he obedecido, yo siempre esto, y tú no me has dado, y tú no me has dado. Entonces vemos que en la parábola propiamente tal está la representación de Judá que son los judíos de hoy que corresponden a la tribu de Judá y Benjamín que están en una posición de dureza ¿no es cierto? rechazando la gracia de Dios y todavía creyendo que a partir del cumplimiento de parte de ellos de la ley, porque el problema nunca es de la ley, acuérdense, la ley es buena, santa y perfecta el problema somos nosotros que no podemos cumplir y nosotros hemos recibido la gracia de Dios y en Cristo nosotros somos cumplidores de la ley porque Él la cumplió. Por eso Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino que a cumplir. Y por lo tanto, el hijo pródigo representa a esa casa de Israel, a esa casa de Efraín, a ese reino del norte que regresa. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque en la mentalidad de los judíos siempre ha estado el anhelo de la restauración del reino. La gran promesa es la restauración del reino y el gobierno mesiánico. Eso es lo que hasta el día de hoy los judíos esperan. Pero obviamente ellos están esperando no a Jesús, ellos están esperando un Mesías político, un Mesías que en definitiva logre eh, sacarlos de la condición en que se encuentran y elevarlos a la posición máxima dentro de las naciones. ¿Ya? Eso es lo que ellos están esperando. Entonces, a grosso modo, eso es lo que vimos en relación a la parábola de, del hijo pródigo. Y recordamos este concepto de la conexión de Efraín con los gentiles. Y aquí nos vamos, ¿no es cierto?, a todo lo que fue el, perdón, todo lo que fue el nacimiento de Efraín. Si ustedes se dan cuenta, nos vamos a remontar al Génesis, al capítulo 48. En el capítulo 48 vemos que Jacob ya está por morir, llama a sus hijos y al, en el caso de José, él adopta a sus dos hijos, a los hijos de José y de nietos pasan a ser hijos, los bendice, hace el pacto, bendice a Efraín con la primogenitura, ¿no es cierto? Y eso es el pacto, la señal del pacto y ese pacto, ¿no es cierto?, implicaba que Efraín se quedaría con el nombre, Israel en este caso, y además de eso, la palabra Efraín, ¿se recuerdan qué significaba el nombre Efraín? ¿Ah? Multitud o fructífero. Eso es lo que significa Efraín. Y dice que Efraín será multitud de naciones. Efraín será multitud de naciones. Leemos Génesis 48, 8. Bueno, ahí está todo el, el, el proceso. Vamos a ir al versículo uh, para avanzar. Del versículo 17. 17 al 20. ¿Está encendido? Acércate, hijo. Ahí sí. Amén. Bien. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre... No así, Padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. 
Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ya, hasta ahí nomás. Entonces, eso es importante porque Efraín formará multitud de goín, que es la palabra gentiles o naciones. ¿Ya? Goín. Ahora, la palabra multitud que aparece acá es la palabra dagú en hebreo, que viene de la raíz dag, que significa pe pez es con cero, no estoy ya, Muchas gracias, perdón. Que yo tengo dislexia ortográfica. Pez. ¿Ya? Dagú significa multiplicación como peces. Y Dagú, si nosotros lo traducimos a lo nuestro, diríamos un cardumen de peces. ¿Ya? Entonces, se usa la palabra Dagú, que es una multitud como se multiplican los peces. Y si ustedes se recuerdan y hacemos la conexión, Jesús le dijo a los discípulos que los haría pescadores de hombres. Por eso el símbolo por excelencia en la iglesia primitiva no era la cruz, era el pez. ¿Ya? Los cristianos se reconocían por esto. ¿Ya? También recuerden que había un dios de los un ídolo de los filisteos que se llamaba Dagón y Dagón era el pez el dios pez y el sacerdote Dagón una, una vez al año hacía una, una celebración ¿no es cierto? y se ponía la cabeza de un pez que hacía las veces de una mitra entonces todo esto tiene que ver para que vamos nosotros que todo tiene conexión estamos viendo desde el Génesis Dagú, Cardumen porque seríamos nosotros finalmente pescadores de hombres. Ese es Efraín. Esto hay que tenerlo en mente. Porque ¿qué pasó después? Efraín, o sea, 7-8. Efraín. Claro. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. O sea, algo crudo, algo insípido, algo que no se podía definir o comer. Efraín se mezcló con las naciones. ¿Ya? Eso ténganlo en mente, porque la parábola del hijo pródigo se refiere al hijo mayor Judá, el hijo menor Efraín y cómo esto va a producirse, ¿no es cierto?, en una restauración. Ahora, ya, lo que tienen en mente los judíos del tiempo de Jesús y hasta el día de hoy, cuando escuchan el reino de los cielos, o el reino de Dios, ellos tienen esto en mente. ¿Ya? De hecho, esto es lo que ocurrió con Josué. Josué conquista la tierra de Canaán, distribuye los territorios, pero la conquista que hace Josué no excede el 50% del territorio original que Dios le prometió a Abraham, que venía desde la ribera oriental del Nilo hasta la ribera occidental del Éufrates. Todo eso es la tierra prometida. Nunca la conquistaron completamente. Pero entonces cuando hablaba de reino, se refería a esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Efraín, el reino, y Judá, el reino se divide. ¿Cómo es que se divide el reino? Nosotros tenemos en primer lugar el reino unido que fueron Saúl, David y Salomón, ¿no es cierto? 
Salomón cae en apostasía, una apostasía horrible. Dios lo castiga, ¿no es cierto? Y le dice que le va a romper el reino, pero no lo va a hacer en sus días. ¿Por qué no lo hizo en sus días? Por amor a David, ¿no es cierto? Lo va a hacer en su hijo Roboam, ¿ya? Ahora, aparece este personaje, Jeroboam, que era Efraínita, o sea, de la tribu de Efraín. Y Jeroboam era el representante de las diez tribus del norte. Aquí se produce, ¿no es cierto?, la división del reino. ¿Por qué? Recuerdan ustedes que Roboam, el hijo de Salomón, todo esto está en la Biblia, por si acaso, para los que están abriendo los ojos como muy grandes, no estamos leyendo el, el Calimán. Roboam, ¿no es cierto?, el hijo de Salomón, heredó el reino. ¿Se acuerdan la razón por la cual se divide? Sí, ¿no es cierto? Roboam le pregunta a los consejeros viejos, a los ancianos, le dice, ¿cómo debo gobernar el reino? Y los ancianos le dicen, baje los impuestos, vivan un poquito más modestos ustedes, ¿no es cierto? No tengan tanta plata para comisiones y fundaciones, no hagan esas cosas, ¿ya? Y dice, bueno, lo escuchó. Después escucha a sus consejeros jóvenes, ¿no es cierto? Los del Frente Amplio. Entonces le dice, no, súbele los impuestos. ¿Cómo se te ocurre? Tú eres el rey. Y Roboam le hace caso a los jóvenes. Y cuando viene Jeroboam a ver qué respuesta tenía, Roboam, Roboam le dice, mira, mi, mi papá Salomón los castigó con látigo. Yo los voy a castigar con aguijones. Aguijón era un tipo de látigo que en la, en la punta tenía, ¿no es cierto? En la punta de la cuerda tenía un, un, un fierro que era el que se pescaba y rasgaba. Entonces, y le dice, los voy a hacer peor con ustedes. Les voy a cobrar más impuestos. Y es ahí donde Jeroboam entonces dice, nosotros no tenemos nada que ver con la raíz de Isaí. Por lo tanto, se separan. Se separan, ¿ya? Y se produce esto. El reino del norte con 10 tribus, el reino del sur con dos tribus más los levitas. Recuerde que los levitas no se cuentan como una tribu en sí porque ellos no tenían un territorio, pero estaban la mayoría de ellos concentrados en Jerusalén, ¿ya? Y siempre son 12 tribus porque la tribu de José se dividió en Efraín y Manasés, ¿estamos? Entonces, esto es lo que se produce. ¿Qué es lo que sucede después? El reino del norte se mezcla, perdón, cae en idolatría, Jeroboam, con el miedo a que la gente de acá viniera a Jerusalén a celebrar las fiestas, que lo que hace entonces coloca un altar en Betel y un altar en Dan y cambia la fiesta, forma un sacerdocio propio, ¿no es cierto? Y entonces comienza a caer en idolatría, idolatría. Y eso hace que Dios mande a los asirios, los asirios los van a tomar, se los van a llevar, los van a esparcir por todo su imperio, pero no solo eso, sino que además van a traer gente de otros lados a habitar esta zona del norte, Samaria. ¿ya? Quedaron, por supuesto, gente de las tribus acá y se mezclaron con los que vinieron de otro lado. Y de ahí nace los samaritanos que era una mezcla de eh, personas de las diez tribus con personas de otras, otras nacionalidades, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó con Jerusalén? Jerusalén se mantuvo, o el Reino del Sur se mantuvo por dos, 120 o 150 años más, pero después igual es llevado cautivo a Babilonia, que debe estar por acá, ¿no es cierto? Y aquí en Babilonia ellos están 70 años, pero se mantienen como unidad y regresan después de 70 años a este territorio, a Judá y desde este momento Israel como pueblo por decirlo de alguna manera pasa a constituirse solamente como judíos, la casa de Judá ¿ya? y ellos se mantienen ¿no es cierto? estrictos en cuanto a la religiosidad de la ley y por lo tanto consideran a estos completamente impuros, ¿ya? Impuro. Efraín, Judá. Dos hermanos, uno mayor que se queda, 
o prevalece o permanece, otro menor que se va, se esparce, pero regresa. ¿Ya? Ahora, la casa de Efraín es desterrada, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos. Hay una promesa de la reunificación del reino. Entonces, todos estos profetas son de la época del reino dividido. Ya está dividido. ¿Cuál es el anhelo de ellos? Volver a el reino unificado, a las doce tribus. Esa promesa está en Jeremías 31, 31 al 34, entre otros pasajes. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pausa. Parte diciendo, he aquí vienen días en el futuro. Estamos hablando cinco siglos o seis siglos antes de Cristo. ¿No es cierto? Dice, he aquí vienen días en que haré un pacto con la casa de Judá y con la casa de Efraín. ¿Ya? Ok. Vale decir, voy a restaurar el reino. Voy a volver a unir otra vez a Judá y Efraín. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pausa. Cuando hizo el pacto con sus padres, en este caso con Moisés, ¿estaban las doce tribus juntas? Sí, ¿no es cierto? O sea que el nuevo pacto también es con las doce tribus, que hasta hoy no existen, pero la promesa está. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pausa. Recuerden que siempre vamos a encontrar la figura de un marido, su esposa, o de un padre, un hijo, siempre. O sea, son figuras para determinar la relación de Dios con su pueblo. En este caso, como marido. Si lo está hablando en el Antiguo Testamento, entonces no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. ¿Ok? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pausa. Aquí dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. O sea, va a partir la unificación o la reunificación o la restitución del reino, no va a partir por el sur, va a partir por el norte. ¿Y qué pasó con los del norte? Dispersados por todos lados, por todos lados, irreconocibles, asimilados. Pero va a partir por ese lado. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ya. ¿Qué pasó con nosotros? Dice, ¿dónde está escrita ahora la ley de Dios? En nuestros corazones. Nos perdonó y nunca más dice que se acordará de nuestro pecado, nos perdonó para siempre. ¿Ya? Eso habla de qué cosa, de lo que ocurrió en Pentecostés, del Evangelio, de nuestro nuevo nacimiento. Ezequiel capítulo 36. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre 
profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que, ande, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ya, ese es Efraín, ¿no es cierto?, ¿Quiénes hemos experimentado todo esto? ¿Recuerdan lo que era Efraín? Multitud, ¿no es cierto? Multitud de todas las naciones, dijo Efraín. Él será multitud de naciones, multitud de naciones. Ahora el versículo 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, o casa de Israel, sino por causa de mi nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones. Tú y yo, antes de ser cristiano, profanamos el nombre de Dios en la forma que haya sido. En la forma que haya sido. Si estábamos sin Cristo, la forma que haya sido, profanamos el nombre de Dios. En la masonería le decíamos al gran arquitecto del universo, en el catolicismo romano tú tenías cientos de ídolos, eh, como sea. O algunos lo negaban. Eso es profanar. Nosotros salimos de ahí. Nosotros somos ese Efraín que está disperso entre todas las naciones y que Dios está restaurando y dice el versículo 27 y pondré dentro de vosotros qué cosa mi espíritu que recibieron a partir de Pentecostés y que recibimos nosotros cuando nos hacemos de nuevo el Espíritu Santo y dice que nos va a sacar de todas las naciones qué fue lo que le dijo Jesús en Mateo 28 24 28 19 perdón Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la ordenanza para los discípulos, para los cristianos, los primeros cristianos, que de hecho fueron judíos, pero era ir a todas las naciones, a todas las naciones, y hacer discípulos, pescadores de hombres. Nos multiplicaríamos como peces, seríamos como un cardumen, al lado de la casa de Judá, que son muy pocos en relación a nosotros, a la iglesia. ¿No es cierto? Recuerda que la iglesia es eclesía, que significa congregación de nacidos de nuevo, asamblea de quienes hemos nacido de nuevo. No es que existan dos, dos, eh, dos pueblos, hay un solo pueblo. Nosotros somos los nacidos de nuevo, los sacados de los gentiles que veníamos asimilados. Esto no está diciendo que tú tengas necesariamente que tener sanguíneamente una conexión con las tribus, porque Jesús dice claramente, o perdón, el apóstol Pablo dice que lo que está hablando es el Israel espiritual, que hemos nacido de nuevo, que ya no somos circuncidados físicamente, sino que todos, hombres y mujeres, circuncidados en el corazón, que no tenemos un día en particular de reposo, sino que Cristo es nuestro reposo, lo que significa que todo día o cualquier día o en cualquier momento podemos entrar libremente al trono de la gracia, que ya no tenemos que celebrar una cena de Pascua para recordar una salida de Egipto porque nuestra Pascua es Cristo y recordamos lo que Él hizo cada vez que estamos juntos con los símbolos que Él instituyó en la última cena el pan y el vino nada más hagan esto en memoria de mí entonces la restauración del reino 
comienza con Efraín multitud de naciones de multitud de naciones ¿ya? ¿vamos bien ahí? ok recuerden por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles nosotros que salimos de ahí y nosotros somos injertados el olivo cultivado nosotros ramas silvestres de olivo siendo injertados recuerden el pueblo es Israel Israel nosotros somos injertados en Israel no es la iglesia e Israel es Israel son etapas en este momento nosotros representamos al hijo menor que ha vuelto al padre que ha vuelto al padre que ha recibido misericordia que ha reconocido su pecado que ha reconocido el tipo de vida que llevaba independiente de que haya sido una vida a los ojos de los hombres buena, pura, santa no, nosotros negábamos a Dios no necesariamente verbalmente lo negábamos con ídolos lo negábamos con filosofía lo negábamos con todo tipo de cosas ¿hasta qué? hasta que el Señor nos trajo ¿no es cierto? a Él y como sus ovejas recuerda cuando Jesús estaba con sus discípulos y dice tengo otras ovejas los discípulos eran del redil de Judá y él dice tengo otras ovejas que tengo que buscar ¿no es cierto? a ellas también tengo que traerlas eso somos nosotros ¿ya? entonces en Lucas capítulo 19 versículo 10 porque el hijo del hombre perdón de aquí no todos tienen Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya. Entonces ahora puedo entender esas palabras de Jesús. Recuerde que los evangelios canónicamente están en el Nuevo Testamento, pero doctrinalmente pertenecen al Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, otra vez, he venido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El Reino del Norte, correcto que se había perdido el reino al norte y Jesús vino a salvar y a buscar esa palabra es clara ¿por qué? ¿cuándo es que Dios planeó nuestra salvación? antes de la fundación del mundo ¿no es cierto? nosotros nacimos salvos pero no sabíamos eso no sabíamos eso entonces Él vino a buscarlo ¿ya? Él vino a buscar lo que se había perdido nosotros no sabíamos que éramos ovejas de él. Creíamos en Dios a nuestra manera y todos nosotros, de alguna forma, los que creían, ¿no es cierto?, hacían algún tipo de, 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 de... había alguna forma de acercarse a Dios. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se acercaba a Dios cualquiera de nosotros? Antes de ser cristiano. Recuerde que el cristiano es mesiánico, es lo mismo. ¿Cómo lo hacían? Iban a misa, se pegaban en el pecho anda coño, no sé ¿cómo las que hacían? rezaban pero no oraban o algunos pensaban filosóficamente bueno hay alguien arriba, tiene que haber alguien arriba porque estas cosas por último que era como uno, o lo personal yo hacía una asociación ¿eh? tiene que haber algo porque nunca creí en la evolución porque las cosas son demasiado perfectas hasta para la mente más todo es tan perfecto pero claro algo tiene que haber pasado alguien tiene que haber hecho algo bueno todo eso ¿sabes lo que era? era ir en contra de Dios porque no lo conocíamos pero cuando Él se manifestó a nosotros entonces nosotros ahora le conocemos pero Él nos conoció primero entonces nosotros somos ese hijo menor que ha vuelto al Padre arrepentimiento genuino 
Por eso es que nosotros somos llamados al arrepentimiento. Tú hablas con un judío hoy, religioso, y el judío te va a decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme porque yo siempre he, y por generaciones, hemos guardado la ley. Ustedes son los que se tienen que arrepentir porque ustedes han salido de la idolatría. Ellos están exactamente, es escuchar al hijo mayor, al hijo mayor. Yo he tenido la experiencia muchas veces de conversar con judíos religiosos, religiosos, diríamos nosotros, eh, entre comillas, no tan profundos, religiosos ortodoxos, y nunca he hablado con un ultra ortodoxo porque no va a hablar conmigo, porque yo soy un goy, un goy, un gentil. Ni me va a mirar. Entonces ellos no tienen el concepto de arrepentirse, porque ellos siempre han adorado a Yahweh, a Yahvé. Ustedes adoraban imágenes, adoraban eso. Entonces tiene el concepto bien claro. El hijo pródigo vuelve al padre, va buscando en humildad. ¿Y qué es lo que hace el padre con nosotros? Nos recibe y nos considera como sus hijos. Nos eleva la condición de hijo. Nos dijo, ya, listo, anda, a ver. Ándate a la bodega a trabajar con los obreros. No. Nos hizo hijos. No solamente nos ha salvado. Nos ha adoptado. Nos ha hecho sus hijos. Sus hijos. Nos ha hecho coherederos. Nos ha devuelto la herencia. Nos ha devuelto la herencia. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a Lucas 15. Y aquí hay, en realidad, son tres parábolas que hablan del mismo tema. 15, 1 al 7 primero. Las tres parábolas, que son la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, apuntan a lo mismo. A lo mismo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come ¿te das cuenta? esa es la diferencia inmediatamente que hacían o sea ellos no se consideraban pecadores por lo tanto si no se consideraban pecadores no tenían ningún sentido de arrepentimiento entonces él les refirió esta parábola diciendo ¿qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va, tras, per, tra, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ya. Entonces, aquí ya está diciendo una oveja perdida. Dice que deja las 99 y va por la que le falta o la que está perdida. Esa perdida éramos nosotros. Nosotros no sabíamos que éramos ovejas. Jesús sí sabía que nosotros éramos ovejas, por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Tú y yo escuchamos distintas voces a lo largo de nuestra vida y probablemente seguimos algunas cosas por un tiempo hasta que escuchamos la voz del pastor, de mi verdadero pastor y entré con él a su redil y nunca más salí de ahí porque él es mi pastor. Eso es lo que pasa. Esa es la verdadera historia de la oveja perdida. La historia de la oveja perdida no es del hermano rebelde que se va y que no quiere nada con nada, que pide media mundo y que uno lo llama, ya, pues van a venir, oh, pues ya, no, si no puede para tanto. Y no, no ese no es una oveja perdida, eso es un rebelde, es, un, es una oveja rebelde o un lobo con piel de oveja. Pero la oveja perdida es esa, ¿por qué? Porque, ¿Qué pasa? La toma el pastor y se la lleva, está mansita como nosotros cuando nos arrepentimos. Esa es la parábola. Por eso las aplicaciones arbitrarias que se hacen muchas veces en las parábolas es por desconocer el trasfondo de la teología bíblica en la cual están insertos. 
yo puedo sacar algunos principios, puedo sacar algunos, algunas aplicaciones devocionales de esto, pero no puedo hacer doctrina de esto, ni menos transformarla en una interpretación privada. La Biblia explica la Biblia. ¿Ya? La siguiente. Ah, y dice, ¿habrá más gozo donde En el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Y qué hizo el padre cuando el hijo volvió? Fiesta, ¿no es cierto? Celebración. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dragmas, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Eso es lo que ocurrió en la celebración. Y esa es la celebración que hay cuando el Señor nos ha encontrado y dice que hay gozo, que hay celebración. El hijo pródigo llega y lo que hace el padre le hace una fiesta, lo, lo, lo vuelve a honrar, le da y le devuelve su dignidad perdida. ¿No es cierto? En eso se enfocan estas tres parábolas. Y después viene la parábola del hijo pródigo, que es la más larga, pero explica el mismo principio. Dos hermanos, ¿no es cierto? En el caso de las ovejas, una oveja perdida, Efraín. En el caso de la moneda, un dragma perdido. En el caso del hijo pródigo ya... Y ahí ya va acortando y específicamente la aclara mucho más porque es el padre, dos hermanos, uno mayor, uno menor. El mayor permanece en la casa del padre, pero nunca quebranta su corazón y es más, se cree merecedor de que el padre le dé ¿no es cierto? lo que él cree que le corresponde. El otro efectivamente se va, se disipa, como en el caso de Efraín, se dispersa entre las naciones, pero después entra en sí, en un sentido, nosotros entramos en sí cuando se nos presentó el Evangelio, escuchamos la voz de nuestro pastor y volvimos a él. ¿Ya? Por eso es que la palabra arrepentimiento no significa solamente sentirse afectado por algo malo que he hecho. Arrepentirse es una orden militar que significa dar la media vuelta. O sea, iba en esta dirección y me devuelvo y regreso. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, por eso dice primero arrepentidos y bautícense. Es decir, vuélvanse a Dios, bautícense y empiecen a caminar de regreso. Nosotros estamos caminando de regreso. Vamos a la casa del Padre. ¿Ya? Lucas 19, 10, perdón, eh, ¿con cuál alcanzamos? Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No es cierto? Jesús está diciendo, yo soy enviado específicamente a Efraín. Vine a Judá, soy judío, pero los suyos no le recibieron. No le recibieron, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo recibieron? Porque no es su tiempo. ¿Justifica eso el rechazo que tuvieron hacia Jesús? No. Este, cuando hablamos siempre, recuerda lo que decíamos, oh, qué profundidad del conocimiento y las riquezas de Dios. Es así. ¿Sí? Sí. No, no, ella era gentil, gentil. Y ahí vamos a ver también, porque cuando avancemos nos vamos a dar cuenta 
cuando ocurra la plenitud de los gentiles, significa que Dios termina su recogimiento de Efraín y somos sacados en el arrebatamiento. Pero en el tiempo de la tribulación van a haber gentiles gentiles que ya no son Efraín, que también se van a convertir. ¿Ya? Gentiles gentiles que también se van a convertir. Recuerde que cuando Israel sale de Egipto, se calcula que salen cerca de 500.000 eh, egipcios, que obviamente no eran israelitas, y ellos son asimilados en Israel, ¿ya? o sea, también para los gentiles. Pero en este caso, el objetivo de Jesús, y eso uno tiene que tener claro, Jesús, el objetivo era eso, vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, él vino a hacer la primera parte del nuevo pacto que partía con Efraín que parte con Efraín y todavía se mantiene con Efraín. ¿Ya? Ok. Bien. Esa es la parábola de el hijo pródigo. ¿Se entiende la parábola del hijo pródigo? Efraín y Judá. O Judá y Efraín. Efraín somos nosotros. Nosotros somos Efraín. Pero, ¿de qué se tiene que cuidar la casa de Efraín o la iglesia? ¿Qué es lo que desgraciadamente ocurre en algunos movimientos, entre comillas, de raíces hebreas? Que quieren ser como su hermano Judá. Y quieren judaizar la iglesia y quieren imponer la circuncisión y quieren imponer el Shabbat y quieren imponer eh, eh, el tipo de alimentación y quieren imponer la celebración de la fiesta y quieren imponer un montón de cosas nosotros no somos no somos Judá Judá está estancado en eso momentáneamente nosotros ya somos libres de eso ¿se entiende? somos libres de eso entonces todas estas iglesias que han mutado casi a, una, a un aspecto más judaico, están en un error, están en un error. Porque en definitiva nosotros, justamente, justamente lo que tiene atado a nuestros hermanos del sur, digamos, es eso, su confianza plena en eso. Hasta que no confíen en el Mesías, no van a ser libres de eso. No van a ser libres de eso. Por eso es que están tan empeñados en la reconstrucción de su templo, ¿no es cierto?, en la reconstrucción de sus rituales, de todo, porque ellos todavía están en esa etapa. Nosotros somos libres de eso. La ley no se ha abolido para nosotros, la ley se ha cumplido para nosotros. Ellos siguen pensando que pueden cumplir la ley como el hijo mayor que dice, yo siempre he estado contigo, yo siempre te he obedecido, yo siempre... Mentira, porque nadie siempre. Hay dos cosas que uno nunca va a decir, siempre y nunca. Entonces, ocurre eso con ellos. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, aunque me interesa a mí, que quede claro que lo, el hijo pródigo, esa parábola, tiene un trasfondo de teología bíblica bien específico. Habla de la reunificación del reino, habla de dos hermanos que son Judá y Efraín. Y habla de un padre que comienza abrazando a su hijo Efraín, que regresa, como nosotros, ¿no es cierto?, y esperando a un hijo que está endurecido, pero en que en su momento él va a quitarle ese velo. ¿Ya? Ok. Dígame. Exactamente. Sí, en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Efraín formaría multitud de naciones. Entonces, Abraham proveyó la bendición, Efraín proveyó la multitud de gente, o de naciones, o de pueblos, o de hoy. ¿Ya? Entonces, por eso es que el Evangelio ha llegado a todos los lugares y hoy día nosotros tenemos gente de todo el mundo que somos 
hijos de Dios, somos cristianos. Y somos esa multitud, esa, eso fructífero, que no ha sido así, por supuesto, con la casa de Judá. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver la parábola de las diez vírgenes. Y vamos a comenzar con esta parábola, ¿no es cierto?, que está en el capítulo 25 de Mateo. Y vamos a interpretarla bien, bien a la luz de la teología bíblica. La teología sistemática es muy buena, la usamos, ¿no es cierto?, para estudiar los temas principalmente de la Biblia, pero la teología bíblica o histórica es la que necesitamos nosotros para la interpretación correcta de pasajes como esto. Porque si yo digo, vamos a hacer un estudio de las parábolas, pero no hacemos toda esta parte inicial que cimenta el estudio de las parábolas, entonces le vamos a dar cualquier interpretación. Cualquier interpretación. De partida la interpretación clásica que se le da a esto es que corresponde al arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver a través de la teología bíblica que no es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Que no es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Ya. Llegamos hasta aquí mejor nomás para empezar la próxima semana. Ahora, hay que leer Mateo 22, 23, 24, 25 y 26, completito. Por lo menos unas tres veces esos cinco capítulos para poder tener a lo menos en la mente lo que, lo que dice. ¿ya? Y si podemos ir haciendo algunas interpretaciones de acuerdo a los textos y a lo que hemos aprendido, por supuesto que sí. ¿ya? Del 22 al 26 completo. Ahora, si les da para leer todo Mateo, fantástico. Pero con esos cinco capítulos por lo menos salvamos la parábola. Ya. Okay. Padre amado, eh, gracias te damos, Señor, en, en esta noche por, por este momento, Señor, de reunirnos en, este, en tu iglesia, Señor. Eh, a compartir, Dios mío, tu palabra, esta enseñanza en este estudio bíblico, Dios mío, en esta hermosa parábola. Dios mío, que nos enseña, Señor, Dios mío, bajo tu designio de la palabra, Dios mío. Gracias, Padre, por, por este momento, Señor, de, de enseñanza que hemos tenido durante esta noche, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú nos acompañes, Señor, a nuestros hogares, a cada uno, Señor. Que tengamos una noche de tranquila, Dios mío, y para seguir el día de mañana con nuestros quehaceres, Padre. Gracias por la bendición de tenernos en tu casita, Señor, y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.